各位棋友，大家好！今天我们和大家一起来分享一道一位棋友分享的经典死活题目。这道题目选自桥本宇太郎九段的著作《奥的细道》，国内翻译出版的名字叫做《死活妙手幺七九》。这本书由于在国内的印量稀少，现在二手书的价格已经非常高。确实，书中的题目也非常的经典。这道题目是书中的第一题：黑仙如何做活？现在我们来看。整体上方黑棋这条大龙，在边上只能做出一只眼，二线六四八活，经典的死活。而在中央一带，黑棋是做不出第二只眼的。因此，黑棋想要活棋，只有一种方案，就是吃住最弱的三角形的三颗白子。而要吃住这三颗子，可以选择的点并不多，直接挤在此处没有任何作用。白棋只需要简单粘住，黑棋再去断。白棋接下来简明一打吃，就可以将黑棋吃住了。虽然黑棋可以滚包一圈，但上方已经是死棋，所以走这个不成立。当然，有些棋友会想到，我能不能先挤一下？如果他来吃，我可以利用滚包接不归，吃住白棋。但是此时先挤，白棋可以粘住，黑棋只剩下一招，就是在此断。但这样，白棋可以将黑棋吃住，黑棋也没有什么手段，所以。分析至此，本题的第一手呼之欲出。现在黑棋必须要先断上去，试探白棋的应手。对此，白棋的应对大致有以下几种：一是，在下方一带搬，意图缓解自身气紧的问题，并在这一带切断黑棋。但是黑棋有简明应对，就是在此一冲。这样我们看到，白棋接下来如果吃，黑棋从上方打已然是接不归，而吃挡在此处。黑棋打吃还是接不归，这一带吃也是大同小异。至于上方一带团的下法，被黑棋一冲，已然连回，这样白棋反而死的更多，所以搬在此处并不成立。如此，白棋只有两种应对：一是在下方打吃，但是这样黑棋先前的这步挤就成立了。白棋现在如果去提吃，黑棋断打，白棋提，黑棋一打，刚好形成接不归。而如果挤的时候，白棋从下方去吃的话，黑棋这个时候一定要注意打吃的方向。如果从上方双吃，看似也能吃住白棋，但是白棋可以将这四颗子连回。黑棋提吃三颗子虽然做活，但外围黑棋气被紧住，这五颗子反而变薄，这不是最佳下法。此时正确的下法应该从下方冲吃，白棋粘，黑棋也粘，白棋崩溃，白棋提，黑棋打。还是接不归，所以白棋从下方吃不足为惧。最后，白棋从上方吃是最强抵抗。这个时候黑棋也是需要妙手。此时如果去扑，被白棋一粘，黑棋这颗子是逃不出来的。这样，白棋还是将黑棋全部杀掉了。而这一带现在去顶这些，一旦被吃，这个粘和上方的粘是见合的，黑棋还是拿不住白棋。所以此时黑棋又有一步。冷静的妙手，就是在上方单击，这手棋再次击中了白棋气紧的弱点。白棋如果提，黑棋扑完之后一打，还是接不归。而白棋现在长的话，打吃已然是接不归了。如果白棋粘在此处，意图防住扑，但白棋已然紧住了自身的气，黑棋一长，白棋不入气，黑棋全部逃出。所以，这个道题目的关键是黑棋要先断。看白棋如何应对。如果白棋从下方打，黑棋再挤；如果白棋从上方打，黑棋就可以从上方去挤；而如果白棋搬，黑棋冲，就可以将白棋吃住了。不知道各位棋友算清没有？这道题目就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。